இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலையன்ஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வவுச்சரை ஃப்ரீயா போயிருங்க நம்முடையே இணைப்பில் பத்திரிகையாளர் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் சார் வணக்கம் சார் இப்போ தமிழகம் வந்து கடந்த பதினெட்டு நாட்களுக்கு மேல ஊரடங்கில் நம்ம எல்லாம் முடங்கி போயிருக்கோம் உலகமே முடங்கி தான் இருந்து இருந்துட்டு இருக்குது அதில் நாமளும் அதனோடு இணைந்து கை கோர்த்து இந்த கொரோனாவிலிருந்து விடுபட வீட்டில் இருந்துட்டு இருக்கோம் மீண்டும் இது அதிகரிக்க இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கான இந்த ஊரடங்கை நீட்டிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா வந்து பஞ்சாப் போன்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் நேற்றுக்கு நேற்று முந்தினாலே அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது தமிழ்நாடு இன்னைக்கு அறிவிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஒருவேளை ஊரடங்கு தொடர்ந்து நீடிக்கப்பட்டால் ஏற்கனவே இந்த பதினெட்டு நாட்களிலுமே பொருளாதார ரீதியாக அன்னடம் காட்சியினுடைய நிலை எல்லாம் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் அடுத்து வர நாட்கள் ஒரு பதினஞ்சு நாட்களோ என்னமோ பத்து நாட்களோ நீடிக்கப்பட்டால் தமிழ்நாடு தாங்குமா சார் அதற்கான இதோட தான் நம்ம இருக்குமா தகுதியோடு இருக்குமா நம்ம தமிழ்நாடு தாங்குமாங்கிறது இந்தியா தாங்குமான்னு கேட்கலாம் உலகம் தாங்குமான்னு கேட்கலாம் எல்லாமே லாக்டவுன் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஆமா இன்னொன்று இதை வந்து பெரும்பாலான மாநிலங்கள் இதைத்தான் விரும்புறாங்க லாக்டவுன் பண்ணணும் ஏன்னா யாருமே ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அதாவது இப்போ மார்ச் முப்பதாம் தேதின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து கேபினட் செக்ரட்டரி வந்து இதை மேலும் நீட்டிப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருந்தார் மத்திய அரசுடைய பார்வை வந்து இந்த ஊரடங்கை மேலும் நீட்டிக்க கூடாது என்பதாகத்தான் இருந்தது கிட்டத்தட்ட இப்போ மோடி வந்து தீபத்தை ஏற்ற வேண்டும் அந்த மாதிரிலாம் அவர் பேசுறப்ப கூட நான் ஒரு தொலைக்காட்சியில் பேசினது வந்து இந்த ஊரடங்குக்கு அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி மக்களை நகர்த்துறதுக்கும் அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இது போன்றத அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதை கொண்டு வர்றதுக்குமான ஒரு ஒரு மென்டல் மேக்கப்பை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சியாக தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இப்போ இதில் வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸும் வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறப்போ மத்திய அரசு தன்னிச்சையாக ஒரு முடிவெல்லாம் எடுக்க முடியாது அதனால வந்து ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படும் அப்படின்னு தான் நம்புகிறேன் இன்னைக்கு முதல்வர் அந்த கேபினட் மீட்டிங் நடக்க போகுது அதே நேரத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எல்லா சீஃப் மினிஸ்டரும் பேச போறாரு அநேகமா அந்த முடிவு அறிவிக்கப்படும் நினைக்கிறேன் மக்களுடைய நிலைகளை நாம புரிஞ்சுக்கணும்ல சார் இப்ப வந்து மக்களுடைய நிலைனா எல்லாருக்குமே கஷ்டம் தானுங்க எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணி தானே எப்படி ஃபேஸ் பண்ணா ஃபேஸ் பண்ணி தானே ஆகணும் இது வந்து யாரும் ஆகும் சார் மக்கள் ஆனா மக்கள் செய்ய போகிறது எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைக்கிறாங்கிறதுல எனக்கு டவுட் இருக்குங்க அவருடைய காதுகளுக்கு செவிகளுக்கு போற அளவுக்கு தான் மக்கள் இருந்திருக்காங்க அவருக்கு திருப்தியா இருந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு உண்மையிலேயே மக்கள் ஒத்துழைப்பு தந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது கேள்விக்கு இன்னொன்னு இன்னொரு விஷயம் வேற இருக்கு டெல்லியில நடந்த ஒரு சம்பவம் அதனுடைய ஊடாக இப்ப தமிழக அரசு ஒரு சிங்கிள் சோர்ஸ்ல இருந்து மட்டும் இவ்வளவு சிங்கிள் சோர்ஸ் சிங்கிள் சோர்ஸ் ஒரு மாநாடு ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா இந்த மாநாடு இன்னமும் அதுல கலந்து கொண்டவர்கள் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பேர் தலைமறைவாக இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கிறார்கள் இதுல எத்தனை பேர் இந்த தலைமறைவுன்றது எந்த செய்தியும் நமக்கு அது மாதிரி அந்த அளவுக்கு அரசாங்கம் ஏதாவது அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதிகாரப்பூர்வமா நான் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணவா இந்தியால வந்து இந்த இரண்டாம் கட்டத்துல முடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக முனைப்பாக இந்தியா போய் கொண்டிருக்கிற போது டெல்லியில் நடந்த ஒரு மாநாடு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி விட்டது அப்படின்னு ஜனாதிபதி சொல்லியிருக்காரு சார் துணை ஜனாதிபதி சொல்லியிருக்காரு சார் தமிழகத்தினுடைய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னால வரைக்கும் டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் இத்தனை பேர் இத்தனை பேர் சொன்னாங்க இப்பத்தான் ரெண்டு நாளா வந்து சிங்கிள் சோர்ஸ் மாத்தி இருக்காங்க நீங்க எதை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்களோ அந்த சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்ன வார்த்தைகளை அரசுடைய பிரதிநிதிகள் எத்தனை பேர் எந்தெந்த டைத்துல சொல்லியிருக்கா நான் உங்களுக்கு சொல்லவா அப்புறம் என்ன இன்னைக்கு தானே சார் சிங்கிள் சோர்ஸ் சொல்றாங்க அதுக்கு முன்னால் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பேசி இருந்த பீலா ராஜேஷே வந்து டெல்லி மாநாடுங்க வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்காங்க தயவுசெய்து இதுக்கு முந்தின வீடியோ எல்லாம் போட்டு பாருங்க தெரியும் அது என்ன அவர்களுக்கு வந்து மட்டும் அவங்க பேரை சொல்லக்கூடாது அதே நேரத்தில் கவுண்டருக்கு ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறப்ப மட்டும் ஆங்கர்ஸ் வந்து ஈஷாங்கிறாங்க அது மட்டும் பேரை சொல்லாமா 
ஒருவாங்க <laughs> 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 ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பினுடைய மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் எப்படி பேஸ் பண்ண போறாங்க மக்கள் அவங்களுக்கு என்ன செய்ய போகணும் அரசு என்ன செய்ய வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன் அரசு செய்ய நிமிஷம் மக்கள் வந்து எதுக்காக வந்து லாக்டவுன் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் அது யோசிங்க ஏன்னா இது மிகப்பெரிய சமூக தொற்றாக பரவிடக்கூடாதுல உயிரினங்கள் நிபுணர் ஒருத்தர் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் என்னன்னா ஊகான் உலகுக்கு சொல்லுகிற பாடம் ஊரடங்கும் தாங்களே முன் வந்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்வோம் மக்கள் தாங்களே இந்த இரண்டு தான் இதை நாங்க வெற்றிகரமா செய்தோம் அதாவது இந்த வைரஸை உணர்வதற்கு சீனா தாமதம் செய்தது உணர்ந்தது துரிதமாக செயல்பட்டது ஏன்னா நாங்கள் எல்லோரும் இந்த மாதிரி தான் செய்தோம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை மிக சரியான தீர்வு ஊரடங்கு என்பதை தொகுத்து வேற வழி இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஊரடங்கு மக்கள் மீறுகிற சம்பவம் அப்படிங்கிறது எதுனால நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல தான் அடிக்கடி நடக்குது அத்தியாவசிய பொருள்களுக்காக அவர்கள் வெளியே செல்ல வேண்டியிருக்கிறது இதுதான் ரொம்ப மெயினான விஷயம் அத்தியாவசிய பொருளை வாங்கறதுக்கு இவங்க வெளியில செல்லணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருக்கிற வரை இந்த பிரச்சனை வந்துட்டா இருக்கும் மக்களை நம்மளும் கேட்கல கேட்கலன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதற்கு பதிலாக அத்தியாவசிய பொருட்கள் அவர்களுக்கே கிடைக்குமாறு அரசு செய்யணும் அரசு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும்னு கேட்கணும் இல்லையா அது இது அத்தியாவசிய பொருள் அவர்களுடைய வீட்டுக்கோ இல்லாட்டி அவர்களுக்கு பெருவுக்கோ போகும் இந்த அத்தியாவசிய பொருளின் காரணமாக அவர்கள் வெளியே வருவது அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது இந்த ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப வெற்றிகரமா ஏதேனும் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் தமிழக அரசு செய்யும் என்று சொன்னால் பெருமளவு மக்கள் வெளியில வர்றது குறை சரி உணவு இருப்பிடம் இருக்கு பொருளாதார ரீதியா பண ரீதியாக மக்களுக்கு என்ன செய்ய போகுது சார் இந்த அரசு பண ரீதியாக முதல்ல வந்து உதவிங்கிறதுன்னா என்ன இப்ப டோட்டல ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கானமி அதிகம் இது வரைக்கும் வந்து இதுக்கு முன்னால எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் மில்க் டவுன் ரெசன் இப்படி பல விஷயத்த பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க ஒருத்தாங்க <laughs> 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 உலக பொருளாதாரம் மொத்த இந்திய பொருளாதாரம் மொத்த மாநில பொருளாதாரம் மொத்த நகர பொருளாதாரம் எல்லாமே முடங்கி போயிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இந்த பொருளாதாரம் திரும்ப கட்டி எழுப்புறது அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிச்சுதான் போற மாதிரி இருக்கும் ஏகப்பட்ட விஷயம் அப்படியே ஒரு ஜீரோல நின்று திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாமே ஆரம்பிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது இவர்களுக்கு இருந்த எல்லாருக்குமே உண்டான பிரச்சனை இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில தொள்ளாயிரத்தி பதினோரு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதே போல தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறாயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் கிட்ட வந்துருச்சு தமிழ்நாட்டில் அந்த நிலை இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த நிதி வெறும் ஐநூத்தி பத்து கோடி சார் பல மாநிலங்கள் பல மாநிலங்கள் ஆயிரம் கோடி ஆயிரத்தி நூறு கோடி வெறும் இருபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்ட ஒடிசா மாநிலத்துக்கு எட்நூத்தி பத்து கோடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா தமிழ்நாட்டில் வெறும் ஐநூத்தி பத்து கோடி இப்படி இந்த விதமான கம்பாரிசன் ரொம்ப மோசமான ஒரு கம்பாரிசன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம இந்தியாங்கிற ஒரு ஒட்டுமொத்த பார்வையோட பார்க்கணும் ஏற்கனவே வந்து நிர்மலா சீதாராமன் வந்து இப்ப ரீசெண்டா அந்த இது சாரி ஹோம் மினிஸ்ட்ரில இருந்து பதினோராயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கோடி மாநிலங்களுக்கான நிதி விடுவிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நேற்றைக்கு அதையும் உள்ளடக்கி மொத்தம் பதினேழாயிரத்தி சச்சம் கோடி விடுவிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க இதுல தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன பங்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் 
அது தவிர்த்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஒரு நாலாயிரத்தி சத்தம் கோடி ரூபாய் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அதாவது நம்முடைய தலைமை செயலாளர் சொல்லி இருக்கிறப்ப இன்னைக்கு செய்திதான் அதுல வந்து கடைசியா சொல்றேன் இதில் முதல் கட்டமாக ரூபாய் நாலாயிரத்தி இருநூறு கோடி மாநிலங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அந்த வகையில் தற்போது முன்னூத்தி பதினான்கு கோடி தமிழகத்துக்கு கிடைத்திருக்கிறது அப்படின்னு இருக்காங்க இதே நேரத்துல மார்ச் இருபதாம் தேதி பிரைம் மினிஸ்டரோட சீஃப் மினிஸ்டர் மீட்டிங் நடந்தது காணொலியில அப்பவும் இதே போல டிமாண்ட் வச்சாங்க அப்ப இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி நிர்மலா சீதாராமன் வந்து தமிழக அரசுக்கு முதல் தவணையாக தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி எண்பத்தி ஏழு கோடி ஒதுக்கீடு செய்தார்கள் இது மார்ச் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி நீங்க தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அது வந்துருச்சா தெரியுமா <laughs> 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 நிதி ஒதுக்கீடு பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சரி நிதி வந்தது அது சொன்ன நிதித்துறை செயலரோ தலைமை செயலரோ சொல்லும் என்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அது என்னைக்கு ரிசீவ் ஆச்சு அப்படின்னு நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க சாமானியனுக்கான பத்திரிகையாளர் நான் கேக்கும் போதே உங்களுக்கு அது வந்துச்சா அப்படின்னு நமக்கே தெரியலையான்னு கேக்குறேன் நீதிமன்றமே கேக்குது இல்ல இந்த கேள்விய நீதிமன்றத்துக்கே தெரியலையா அதிகாரமே கேள்வி எழுப்புற நிலைக்கு வந்திருக்கு இல்ல இது வந்து ஏன் ஒருத்தர்ச்சியா <laughs> அதிபர் சொல்றாரு நாங்க இந்த மாதிரி கிட்ட வாங்கினா யூஸ் பண்ணோம் 
அது கொரோனா வந்து ஐந்து நாள் ஆன பேஷண்ட்ட தான் அதனால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது அந்த ஃப்ரெஷ் பேஷண்ட் வந்து அதனால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அதனால எங்களுக்கு பெருசா பயன் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ரேபிட் கிட்ட சொல்றீங்க ஆமா அதாவது சைனீஸ் ரேபிட் கிட்ட ஆனா உலகமே அவர்கிட்ட அவங்கள்ட்ட தான் வாங்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா அவங்க தான் நிறைய உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்க இன்னைக்கு கொரோனா வச்சு நிறைய சம்பாதிச்ச நாடு சைனா பெரிய அளவுக்கு டெஸ்டிங் நாம பண்ணலன்ற ஒரு பார்வையும் இருந்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல இந்த ராபிட் கிட் மேலே நீங்க ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பும் போது ஒத்துழைக்க மக்கள் தயாரா இருக்கிற மாதிரி தான் குற்றம் சொல்லலைங்க ஆனால் மக்கள் வெளியில வருவதற்கான தேவை என்ன ஏரியால வருதுங்கறத அரசு யோசிக்கிறோம் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அத்தியாவசிய பொருள் வாங்கறதுக்கு அவங்க அதிகமா வர்றாங்க அதுவும் அவர்களுக்கு நேரடியா கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணினால் இப்ப இருக்கக்கூடிய வெளிநடை மாற்றம் இன்னும் குறைக்கப்படும் அதத்தான் அரசு செய்யும் முழுமையான ஊரடங்குல இருந்தா இதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வர முடியும் ஒரு நம்பிக்கை மீண்டு வர முடியும் மீண்டு வர முடியும் இப்போவுமே கூட இப்ப நேற்றுக்கு வியாழக்கிழமை இந்தியா முழுக்க ஒரு பதினாறாயிரம் பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த பதினாறாயிரம் பேர்ல பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட்டுக்கு தான் வந்து கொரோனா தொற்று இருக்கிறது கண்டறியப்பட்டிருக்கு பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இப்ப இதே அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பதினாறு லட்சம் பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணதுல செவன்டீன் பர்சன்ட் ஆட்களுக்கு கொரோனா இருக்கு இப்ப இதோட நம்ம கம்பேர் பண்றப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம ரொம்ப சோகமா ஆயிர வேண்டிய அவசியம் இல்ல நம்பிக்கையோட எதிர்கொள்ளலாம் எல்லோருக்குமான பிரச்சனை தான் நன்றி